এখানে যে শব্দটা বসে এই শব্দটা সিঙ্গুলার হতে পারে যেহেতু এখানে নাউন বসে আবার এই শব্দটা কি হতে পারে প্লুরাল তাহলে এখানে সিঙ্গুলার হলে এই ভার্ব যেটা এই ভার্বটা কি হয় সিঙ্গুলার হয় আর এখানে প্লুরাল হলে ভার্বটা কি হয় প্লুরাল হয় এখন সাবজেক্টের সাথে ভার্বের ভার্বের একটা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হয় বেসড অন নাম্বার এই ব্যাপারটাকে বলা হয় সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট সাবজেক্টের সাথে ভার্বের সিঙ্গুলার এবং প্লোরাল হওয়ার যে এগ্রিমেন্ট এটাই হচ্ছে সাবজেক্ট ভার এগ্রিমেন্ট এরকম করে বাক্যটা দিলাম এই বাক্যের মধ্যে এখন দেখা যাচ্ছে এই বাক্যের ভার বসানোর জন্য এখানে ভার বসানোর জন্য এখানে সাবজেক্ট কয়টা একটা তাহলে একটা যখন শব্দ শব্দটা সিঙ্গুলার হলে ভার্বটা সিঙ্গুলার বসাবো প্লোরাল হলে ভার্বটা প্লোরাল বসাবো সহজ জিনিস কিন্তু এই ভার্বের এই ভার্বের সাবজেক্ট হিসাবে এখানে একটা শব্দ না এক গুচ্ছ শব্দ যখন একাধিক শব্দ চলে আসে তখন আসল সাবজেক্ট চেনাটা কঠিন হয়ে যায় এই জন্য কোন পরিস্থিতিতে কি হবে তা নিয়ে আমাদের একটু ক্লিয়ার ধারণা নেওয়া আজকের কাজ আমি বুঝতে পারছি আসলে কথাগুলো তাহলে এখানে দেখো তুমি এখানে দুইটা সাবজেক্ট অনেস্টি একটা নাউন টিচার্স আর একটা নাউন তাহলে এই অবস্থায় যখন আসবে যখন প্রেপোজিশন থাকে প্রেপোজিশনের আগের শব্দটা কি হয় সাবজেক্ট হয় তাহলে এখানে যদি আমি লিখি এখানে যদি মনে করো আমি একটা ভার্ব লিখলাম অ্যাট্রাক্ট তাহলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হিসেবে আমরা কি আমি কি দিব অ্যাট্রাক্ট মি তাহলে এভাবেই আমরা নির্ধারণ করব এখন আমরা আমি তোমাকে ক্যাটাগোরাইজ করে দেখাচ্ছি আমি তোমাকে প্রথম ধাপে আলোচনা করব কোন জায়গাগুলোতে ভার্ব সব সময়ে সিঙ্গুলার হয় এরপরে দেখাবো কোন জায়গাতে ভার্ব সব সময়ে প্লোরাল হয় এরপরে আমরা আসবো যে জায়গাগুলোতে যে পরিস্থিতিগুলোতে কখনো সিঙ্গুলার কখনো প্লোরাল হয় শব্দ একটাই একই শব্দ আসবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই পরিবর্তনের কারণে সিঙ্গুলার হয় এই পরিবর্তনের কারণে প্লোরাল হয় তাহলে আমরা কয়টা ক্যাটাগরি নিয়ে কথা বলবো তিনটা ক্যাটাগরি এক নাম্বার হচ্ছে মূলত সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার নাউন বা প্রনাউন নাউন সিঙ্গুলার নাউন প্রনাউন ব্যাপারটা একটু আগে বুঝো তাহলে স্যার বুঝছি তো নাউন বা প্রনাউন যেটা সিঙ্গুলার হয় এরপরে বা সিঙ্গুলার হবে আর কি এইটুকু হলে তার ক্লাসের দরকার ছিল না হুম ওইটুকু তার সিটে লেখা আছে এখানে কিছু কথা শুনো তাহলে এই ছয় প্রকার নাউনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রপার নাউন যেটা এটা কি প্লোরাল হয় হয় যদিও প্লোরাল হওয়ার পরে সে প্রপার নাউন থেকে কমন নাউনে রূপান্তরিত হয়ে যায় তা তা তো প্লোরাল হয় যেমন ধরো হাসান এটা একটা প্রপার নাউন কিন্তু তুমি যদি প্রয়োজনে প্রয়োজন পড়ে হাসানকে প্লোরাল করতে পারো এখানে তিনজন হাসান আছে আমাদের ক্লাসে তিনজন হাসান আছে দে আর আর থ্রি হাসানস ইন আওয়ার ক্লাস কথাটা তো শুদ্ধ এবং কথাটা তো লাগবে তার মানে প্রপার নাউনকে চাইলে কি করা যায় প্লোরাল করা যায় যদিও তখন প্রপার নাউনটা কমন নাউনে রূপান্তরিত হয় আবার কমন নাউন আছে না কমন নাউন কমন নাউন তো প্লোরাল হবে এবং একমাত্র কমন নাউনে তো সিঙ্গুলার বা প্লোরাল হয় যেমন ধরো বুক বুকস হয় বুক হয় স্টুডেন্ট স্টুডেন্টস হয় তার মানে সিঙ্গুলার এবং প্লোরাল উভয়ই হয় আবার দেখো কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউন হচ্ছে ফ্যামিলি কমিটি কংগ্রেস পার্লামেন্ট গ্রুপ ব্যাংক গ্যাং এরা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন এদেরকে চাইলে তুমি কালেকটিভ প্লোরাল করতে পারো না ফ্যামিলি ফ্যামিলিস হয় না কমিটি কমিটিস হয় তার মানে এরা এই তিনটা নাউন প্রত্যেকটা সিঙ্গুলার হতে পারে আবার প্লোরাল হতে পারে এই নাউনগুলো এদের নাম হচ্ছে আসলে আনকাউন্টেবল বুঝছো প্রকার নাউন হয় আনকাউন্টেবল নাউন এবং এরা কখনো প্লোরাল হয় না জিরান পার্টিসিপেল ইনফিনেটিভ তিনটাকে এক শব্দে কি বলা হয় বারবার বুঝতে পারছি তাহলে স্যার এখানে আপনি বারবার লিখছেন এখানে যে পার্টিসিপল আছে পার্টিসিপেল কিন্তু নাউন না পার্টিসিপেল ইকুয়াল টু এজেটিভ না পার্টিসিপেল ইকুয়াল টু কি এজেটিভ কিন্তু ইনফিনেটিভ এবং জিরান এরা নাউন হিসেবে ব্যবহার হয় জিরান অলওয়েজ নাউন হিসেবে ব্যবহার হয় ইনফিনেটিভ বেশিরভাগ সময় নাউন হিসেবে ব্যবহার হয় কখনো এজেটিভ কখনো অ্যাডভার্ভ হিসেবে তাকে আসতে দেখা যায় কিন্তু সে নাইনটি সময়ে নাইনটি সময় সে নাউন হিসাবেই আসে আর এই শব্দটা কত পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট নাউন হিসাবে আসবে তাহলে যখন যখন কোনো ভার থেকে গঠিত কোনো শব্দ ভার থেকে গঠিত কোনো শব্দ নাউন হিসাবে আসবে তারা সিঙ্গুলার হবে না প্লোরাল হবে সিঙ্গুলার হবে না প্লোরাল হবে সিঙ্গুলার আমি বলছি না এরা কখনো প্লোরাল হয় না এরা অলওয়েজ এই তিনটাই কি হবে অলওয়েজ অলওয়েজ সিঙ্গুলার যেমন বিশেষ পরীক্ষা আসছে এমন এক্সাম্পল দিলেই তোমাকে আমি জিনিসটা বুঝাই এটা একটু পরে আবার কোনটা কথা কেনাকাটা কঠিন কাজ না কাপড় কঠিন কাজ তাহলে আসলে এখানে আসল সাবজেক্ট কোনটা বাইং তাহলে এই বাইংটা কি ভার থেকে গঠিত শব্দ যা নাউন হিসেবে ব্যবহার হয়েছে ভার থেকে গঠিত যা নাউন হিসেবে ব্যবহার হয়েছে ভার থেকে গঠিত শব্দ যা নাউন হিসাবে তাহলে এই শব্দটা তখন সাবজেক্ট হয় ভার কি হয় 
সিঙ্গুলার হয় অথচ ক্লোজ প্লুরাল দেখে তোমার আর হবে এমনটা অপশন দেখে মনে হতে পারে কিন্তু এখানে আসলে হবে কি ইজ কেন আসল সাবজেক্ট কে বাই যে সকল তাহলে তোমাকে জানতে হবে সিঙ্গুলার নাউন যখন সাবজেক্ট হবে বা প্লুরাল হবে কিন্তু কিছু শব্দ শব্দ সিঙ্গুলার কিন্তু অর্থগতভাবে প্লুরাল এদের পরে সিঙ্গুলার বার হয় না এদের পরে বার প্লুরাল হয় এদের পরে বার কি হয় তাহলে মব ইজ না আর পিপল ইজ না পিপল আর অনুরূপভাবে পিজান্ট্রি ইজ না পিজান্ট্রি আর পুলিশ ইজ না আর অনুরূপভাবে আর্মি আর্মি ইজ না আর আর তাহলে লিখলাম এই সেন্টেন্সে এই নাইট শব্দটা অ্যাকচুয়ালি প্লুরাল প্লুরাল না এখানে তো অ্যারাবিয়ান শব্দটা না অন্য আরব্য রজনী আরব্য রজনী আরব্য ওটা তো এজেটিভ তাহলে এখানে শব্দ কোনটা শব্দটা প্লোরাল না আসলেই প্লোরাল তার অর্থও প্লোরাল কিন্তু বুঝাচ্ছে সে একটা বই কয়টা বই এই জন্য বার কি হবে এটা কিন্তু প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন বেশি আছে কথা বুঝছো যেমন আমি তোমাকে লিখলাম এই 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 যে দেখো গ্রেট এক্সপেকটেশন গ্রেট এক্সপেকটেশন এটা হচ্ছে চার্লস ডিফেন্সের লেখা একটা উপন্যাস তাহলে এক্সপেক্ট গ্রেট তো কোনো নাউন না নাউন কে এক্সপেকটেশন তাহলে এক্সপেকটেশন শব্দটা যদি সাবজেক্টের জায়গায় আসে তাহলে সে প্লুরাল না তা কিন্তু সে বুঝাচ্ছে কয়টা বই একটা বই তাহলে তাহলে আমি লিখলাম ইজ আ গুড বুক তাহলে এই এটি খেয়াল রাখবা দেখো আমি লিখলাম আমি লিখলাম ইউনাইটেড স্টেটস ইউনাইটেড স্টেটস ড্যাশ আ রিচ কান্ট্রি আ রিচ কান্ট্রি এখন তুমি বলো এখানে ইউনাইটেড শব্দটা এজেটিভ না মূল শব্দ কোনটা স্টেটস প্লুরাল না অর্থ কথা হবে সে প্লুরাল কিন্তু বুঝাচ্ছে কয়টা দেশ একটা দেশ কিন্তু ভার হবে কি ইজ রিমেম্বার তাহলে এখানে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল একটা পয়েন্ট এটাকে আমি তিনটি পয়েন্ট কথা বলেছি একটা কথা হচ্ছে কখন কখন নাউন সিঙ্গুলার হয় কোন কোন নাউন সিঙ্গুলার হয় কোন কোন নাউন কি হয় প্লোরাল হয় আবার তোমাকে দেখিয়েছি কিছু নাউন দেখতে সিঙ্গুলার কিন্তু অর্থগতভাবে প্লোরাল তারা কিন্তু সিঙ্গুলার হিসাবে আসবে না আবার কিছু নাউন আসলে প্লোরাল কিন্তু অর্থ সিঙ্গুলার তাই তারপরে বার কি হবে সিঙ্গুলার হবে তারপরে বার কি হবে ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম এগুলো পরীক্ষা আগে আসছে সামনেও আসবে পরীক্ষা এবার আসো দ্বিতীয় নাম্বার